வெல்கம் டு நியூ வேஸ் இன்னைக்கு மீன் குழம்பை எப்படி வைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸி மற்ற குழம்பு வைக்கிறத விட இது ரொம்ப ஈஸி வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்னைக்கு நம்ம மீன் குழம்புக்கு மசாலா அரைச்சி சேர்க்க போகிறோம் ஸோ அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரையிங் பேனில் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் காஞ்சிருச்சு நான் இப்போது மூணு மீடியம் சைஸ் வெங்காயத்தை கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சேர்த்துக்கிறேன் இது ஓரளவுக்கு வதங்கட்டும் வதங்கிடுச்சு இப்போது தக்காளி சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு பெரிய சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு இன்ச் இஞ்சி வச்சுருக்கேன் ஒரு பத்து பல் பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் மசாலா நல்லா வதங்கினதும் அதை ஆற வச்சு மிக்சி ஜாரில் சேர்த்துக்கிறேன் குற குறன்னு அரைச்சா போதும் ரொம்ப நைஸாக தேவையில்லை இது கரெக்டாக இருக்குது ஒரு லெமன் சைஸ்க்கு புளி எடுத்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சு கரைச்சி எடுத்திருக்கேன் இதில் மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கிறேன் இது குழம்பு மிளகாய்த்தூள் தனி மிளகாய்த்தூள் இல்லை இதில் வந்து எல்லாமே மிக்ஸடாக இருக்கும் அதனால் நான் சேர்த்துக்கிறேன் உங்களுக்கு கார வேணும்னா எக்ஸ்ட்ரா கூட சேர்த்துக்கோங்க கல்லுப்பு சேர்த்துக்கிறேன் நீங்கள் தனி மிளகாய் தூள் போட்டிங்கன்னா அதிலே வந்துட்டு தனியா தூள் எல்லாமே மிக்ஸ் பண்ணணும் மஞ்சள் தூள் ஆட் பண்ணிக்கிறேன் எல்லாமே சேர்த்துட்டு கையாலே நல்லா கரைச்சிக்கிறேன் இந்த இதுலேயே நீங்கள் எவ்வளோ தண்ணி தேவையோ எவ்வளோ வந்து உப்பு தேவையோ காரம் தேவையோ டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துட்டு இதிலே ஆட் பண்ணிக்கோங்க இந்த அளவுக்கு இருக்கணும் மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு ஒரு வானலில் நல்ல ஒரு மூணு கரண்டி அளவுக்கு நல்லெண்ணெய் எடுத்துக்கோங்க அப்போ தான் டேஸ்ட்டாக இருக்கும் ஒரு கால் டீஸ்பூனுக்கு கம்மியாகவே வெந்தயம் எடுத்துக்கோங்க வெந்தயம் பொறிஞ்சதும் சின்ன சின்னதாக நறுக்கி வச்சு வெங்காயம் சேர்த்துக்கோங்க சின்ன வெங்காயம் இருந்ததுன்னா இன்னும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் எனக்கு என்கிட்ட இப்போ இல்லை அதனால் நான் பெரிய வெங்காயமே சேர்த்துருக்கேன் இது ஒரு ஒரு தக்காளியை சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதங்கட்டும் இப்போ பூண்டு சேர்த்துக்கிறேன் பூண்டுக்கெலாம் எந்த மெஷர்மெண்ட்டும் கிடையாது நீங்கள் எவ்வளோ வேணுனாலும் சேர்த்துக்கோங்க கருவேப்பில சேர்த்துக்கோங்க இது எல்லாமே நல்லா வதங்கி வரும்போது நம்ம பேஸ்ட் அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயே அந்த பேஸ்ட்டு சேர்த்து நல்லா தனியாக பிரிஞ்சு வந்துருச்சு எண்ணெய் இப்போ புளி கரைச்சல் அந்த குழம்பு கரைச்சி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இது நல்லா கொதிக்கிட்டோம் குழம்பு கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கு ஸ்டா குழம்பு கொதிக்க ஸ்டார்ட் ஆகி ஒரு த்ரீ டு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வரைக்கும் நல்லா கொதித்து அந்த மிளகாய்த்தூள் வாசனைலாம் போகட்டும் அதுக்கப்புறம் மீன் போட்டுக்கலாம் நான் எட்நூறு கிராம் மீன் இருக்குது இதை எடுத்திருக்கேன் நல்லா வாஷ் பண்ணி உப்பு போட்டு வாஷ் பண்ணி வச்சுருக்கேன் குழம்பு கிட்டத்தட்ட கொதித்து திட்டமானதுக்கு வந்துடுச்சு இப்போது ஒரு ஒரு பீஸாக உள்ள பொறுமையாக ஆட் பண்ணுங்க ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக வைங்க அதே மாதிரி மீன் சேர்த்ததுமே கரண்டி வச்சு கிண்டிடக்கூடாது ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக பொறுமையாக இருக்கட்டும் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் அப்படியே வேகட்டும் மீன் சேர்த்து ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆகுது குழம்பு ரெடி ஆகிடுச்சு இதுக்கு மேலே வேக வைக்க வேண்டாம் குழம்ப போதும் அவ்வளோதான் மீன் குழம்பு ரெடி ஒரு ஒன் ஹவர் போல் குழம்ப மூடி வச்சுருங்க அதுக்குள்ளே மீன் நல்லா ஊறி சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் ஃபிஷ் குழம்பு வீட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ட்ரை பண்ணிவிட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக்கை கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் தேங